foreste intelligenti con sensori e radar per studiare il clima che cambia. Oggi ci occupiamo di eh, tecnologie applicate alla ricerca forestale, e parliamo di quella che viene definita Natura 4.0 per capire a che punto è arrivata la ricerca della Fondazione MAC in questo ambito. Siamo nei boschi della Valle di Cembra, qui come in altri siti trentini la Fondazione Mach ha installato dei sensori che consentono di studiare lo stato di salute delle piante. Eh, in particolare qui hanno installato i nostri ricercatori circa 30 eh, tree talker. Andiamo a sentire Damiano Gianelle, eh, responsabile del Dipartimento Agroecosistemi Sostenibili e Biorisorse. Lo sviluppo delle nuove tecnologie ci ha permesso di fare misure che fino a alcuni anni fa erano impensabili. In particolare, con lo sviluppo di queste tecnologie basate essenzialmente su piccoli chip di costo molto contenuto, possiamo andare ad analizzare la risposta di ciascun albero a quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Utilizziamo sensori che nascono essenzialmente dai chip che troviamo nei cellulari che abbiamo in tasca ognuno di noi, dal sensore fotografico, dal sensore che misura il movimento del cellulare, vengono poi utilizzati per scopi completamente diversi che quella in questo caso della ricerca ambientale. Sono sensori basati quindi su tecnologie IoT cosiddette, quindi Internet of Things, con sensori con costi molto contenuti che ci permettono di analizzare le risposte fisiologiche delle singole piante ai cambiamenti climatici in atto. Ma quali sono le tecnologie che aiutano i ricercatori a studiare le foreste? Accanto a queste tecnologie che, come si diceva, possono aiutarci a capire qual è la risposta della singola pianta, ci sono altre tecnologie come per esempio l'immagine satellitare, i dati raccolti da aereo, che ci permettono in questo caso di vedere la foresta nel suo complesso, quindi non più quello che fa la singola pianta, ma quello che fa l'ecosistema forestale in risposta a quelle che sono le variabili climatiche. Ad esempio FEM partecipa a un'iniziativa di Agenzia Spaziale Italiana che ha lanciato il suo primo satellite per spettrale e la FEM si trova in questo team di validazione dei dati, in particolare occupandosi di qual è la risposta delle foreste a questi dati per spettrale. E ora con Luca Belelli Marchesini andiamo a scoprire questi dispositivi, in particolare come funzionano e quali parametri misurano. Andiamo a sentire. Il Tritalker è un dispositivo multifunzionale per la misura di diversi processi biologici dell'albero e dell'ambiente in cui vegeta. In particolare abbiamo un sensore di crescita che misura la crescita radiale del fusto, un sistema di sensori che misura la traspirazione della pianta, quindi il flusso di linfa all'interno dei vasi del legno dell'albero. All'interno di questa scatola che ospita eh, l'elettronica dello strumento abbiamo un, un termoigrometro che quindi misura temperatura dell'aria e umidità in continuo dell'ambiente del microclima in cui la pianta vegeta, un accelerometro che serve a misurare eh, la posizione del fusto e eh, le eventuali oscillazioni sotto la sollecitazione del vento e eh, infine abbiamo anche uno spettrometro nella regione del visibile e del vicino infrarosso che misura la qualità della luce eh, trasmessa attraverso le chiome e questo è informativo riguardo eh, non solo le diverse fasi vegetative della pianta ma anche riguardo lo stato di salute della pianta attraverso la colorazione delle foglie che eh, viene combinata con particolari indici eh, spettrali ad hoc che sono appunto eh, diagnostici delle diverse condizioni della pianta. Tutti i dati che vengono raccolti attraverso questa strumentazione dove finiscono? I dati eh, raccolti dal dispositivo vengono eh, trasmessi via protocollo LORA, un protocollo radio a un altro dispositivo in bosco che è un concentratore di dati che a sua volta li invia eh, via eh, internet, segnale GPRS a un server. I dati vengono misurati eh, ogni ora e trasmessi eh, in tempo reale, quindi questo permette di avere un flusso continuo di informazioni aggiornato a disposizione per il monitoraggio forestale. Come vengono utilizzati questi dati? I dati vengono scaricati dal database e utilizzati principalmente per finalità 
di indagine ecologica e fisiologica di questo ambiente forestale, in particolare in relazione all'andamento del clima e ai cambiamenti climatici in atto. Però eh, un dispositivo di questo tipo, una tecnologia di questo tipo, ben si presta anche ad iniziative di cosiddetta citizen science, aperta al pubblico, in cui il singolo cittadino ha a disposizione dei dati eh, sulla funzionalità degli alberi, ad esempio eh, in un parco cittadino, in, in un ambiente urbano. Ed ora spazio ai nostri esperti con le consuete rubriche della Fondazione MAC. Buongiorno a tutti, oggi parliamo del Merlot, uno dei vigneti più coltivati al mondo, da origine a vini da pasto, vini da tavola. Coltivato in zone estremamente evocate di collina con quantità limitate per ettaro, riesce a dare dei grandi vini riconosciuti in tutto il mondo. Un vitigno che da noi veniva coltivato in una certa quantità, dava origine a dei grandissimi vini, vini che essendo che riesce a maturare un filino prima dei suoi cugini Cabernet, eccetera, dà origine a dei vini molto più maturi, molto più morbidi. Un vino di colore bello rosso rubino e se fatto maturare anche in piccole botti di legno riesce a dare anche quei riflessi un po' granati. Profumi, frutta, la frutta qua eh, ne fa da padrona, la mora, il mirtillo, profumi che escono proprio in maniera evidente e piacevole. Sapore, dicevo prima, questa morbidezza, questa sua caratteristica vellutata, setosa, che riesce a accompagnare piatti di carne, formaggi, la selvaggina, la cacciagione, è il vino proprio ideale per essere consumato assieme. Una bellissima iniziativa veniva fatta qua nel paese di Aldeno che era il concorso del miglior Merlot d'Italia che peraltro abbiamo anche vinto, è questo per sottolineare che la nostra qualità del nostro Merlot è veramente, veramente importante. Salute a tutti! Dai boschi della Valle di Cembra io vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana con un altro servizio dedicato alla Fondazione Maca. Arrivederci!